আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার ছাত্র ছাত্রীরা খারাপ না খারাপ বানানো হয়েছে ঠিক কিনা সেই ছোটবেলায় আদর্শ লিপি আমরা পড়ছি মনে আছে কিনা আপনার মনে শামসুদ্দিন সাহেব মনে আছে কিনা আমরা আদর্শ লিপি পড়েছি একজন হিন্দুর লেখা সেই আদর্শ লিপি বইয়ের মধ্যে কি পড়েছি সদা সত্য কথা কহিবে মিথ্যা কথা বলিবে না গুরুজনকে ভক্তি করিও না না আদর্শ লিপিতে গুরু লেখা ছিল এই যে ছোট ছোট কথাগুলি এই কথাগুলি গুরুত্বহীন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই আদর্শ লিপি এখন আর নাই এখন কি এখন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আগডুম বাগডুম কালাডুম সাজে ঢাক ঢোল পিটাইতে পিটাইতে চিতইয়া মরে আজি আজি আপনি আমার বলেন এই আগডুম বাগডুম দিয়ে আমার ছেলে কি শিখবে আমি খালা খালি 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 বলি নাই ডক্টর কুদরাতে খোদা শিক্ষা কমিশন আমরা ধিক্কার মারি এই শিক্ষারই পথ মুসলমানদের জন্য উপযোগী নয় বারো কোটি অধ্যষিত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশে এই শিক্ষা নীতি ছাতা মেরে বঙ্গোপসাগরকে নিক্ষেপ করো সুতরাং আজ আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদেরকে বুঝতে হবে শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আর যুবকরা হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ যুব সম্পদ হল জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা যদি ভালো না হয় তাহলে ছাত্ররা কিছুতেই ভালো হবে না ঠিক কি না একটা দৃষ্টান্ত দিই আপনারা আমাকে বলেন মাঝে মধ্যে আপনার একটু মাদ্রাসায় যাইয়েন মাদ্রাসা আপনারা যান কিনা মাঝে মধ্যে একটু যাবেন মেহরবানি করে আচ্ছা দেখে আসুন মাদ্রাসায় গিয়া কোন ছাত্রদের মধ্যে আদব বেশি মাদ্রাসা ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি আদব কায়দা বেশি না কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তাদের শিক্ষকদের প্রতি আদব কায়দা বেশি আমি নিজে মাদ্রাসায় পড়ছি বলিয়া মাদ্রাসা আমি খুব একটা দালালি করতেছি এইটা মনে করেন না আমি এই জন্য আপনাদের বলছি যাওয়ার জন্য একটু যান এখনো মাদ্রাসার ছাত্ররা তার ওস্তাদের জামাটা পাগড়িটা তার হাতে উঠায় দেয় টয়লেটে গেলে বদনাটা নিয়ে সামনে আগায় দেয় জুতা জোড়া পাশে এনে দেয় ঠিক কিনা থুতু ফেলতে গেলে পিকদানটা হাতে উঠায় দেয় আর কলেজে যাই দেখেন পিকদান প্রফেসরের কপালের উপরে মারে প্রিন্সিপাল পিতাইয়া ভাইস চ্যান্সেলার বানায় দেয় ব্যাটা নকল করতে দিবি না আবার প্রফেসরিও করবি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে না আর উল্টা পদ নাম দেয় অন্যদের মাদ্রাসায় তো এরকমের জবাব হচ্ছে ঠিক কি না যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগুলিকে যদি কোরআনের কেলিম এই কথা যদি পড়ানো হতো মন কোরআনের কথা একটি মানুষকে একজন মোমেন্টকে হত্যা করার অর্থ হল গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলিকে হত্যা করা একটা মানুষকে যদি কেউ হত্যা করে মোমেন্টকে হত্যা করলো ইচ্ছে করে তাহলে তার শাস্তি হলো জাহান নাম গরুর গোস্ত কাটা চাপাটি আছে না ওনারে কি কয় চাপাটি কয় না পাউরুটি কয় হ্যাঁ ধামা আশ্চর্য কথা ধামা তো ধান রাখে আচ্ছা হোক গোস্ত কাটায় নাকি ধামা দিয়ে আশ্চর্য কথা আচ্ছা এই ধামা ধামা দিয়ে কি আচ্ছা যা আপনার বুঝলে হলো গোস্ত আর হাড্ডি কাটে যেটা দিয়া সেইগুলি দিয়ে প্রতিপক্ষের ছাত্রদেরকে কুচাইয়া কুচাইয়া হত্যা করা হয় তারপরে মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে কিনা গলাটা জমাও করে তারপরে শেষ করে দেওয়া হয় কিডনির উপরে গুলি করে কিডনিটাকে ড্যামেজ করে দিয়ে দেয় মাথার উপরে গুলি করে মগজটা বের করে দেয় আহারে তুমি একটা মানুষ মারছো খুন করছো কত বড় অপরাধ তুমি কি জানো তুমি জানো না 
জানো না সেই জন্য করেছে সরকারকে বলি গোয়েন্দা বিভাগকে বলি কান পেতে শোনো আমার বাবার কথা জিন্দিগিতে বলি নাই বলবো না যা বলতেছি সব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কথা কার কথা এই কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলেছেন একটা মানুষকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে সে যেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করল পৃথিবীর সব মানুষ হত্যা করার পাপ তারা মূল্য মেলে দেখা যাবে একটা মানুষকে যদি কেউ বাঁচায় দেয় তাহলে সে যেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বাঁচাইয়া দিল সবাইকে বাঁচাই দিল এই কথাগুলি পড়ার উচিত চট্টগ্রামে আজকে তরুণ আর যুবকদের বলি যাকে হত্যা করো তোমরা মানুষ যারা মারো যারা সন্ত্রাসী দল তোমাকে অস্ত্র দিয়েছে তুমি যাও যাকে হত্যা করেছ ওর বাড়ির কাছে যাও যাকে হত্যা করেছ তার বাড়ির কাছে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে তাকায় দেখো তার স্ত্রী রঙ্গিন শাড়ি খুলে পেলে সাদা শাড়ি পরে বৈদব্য ব্রত পালন করছে আর স্বামীর জন্য বুক ফাটা আহাজারি করতেছে ঘরের দিকে কান পাতে শোন তার মা কানতেছে মা কানতেছে ছেলের জন্য স্ত্রী বিধবা হয়ে কানতেছে আর ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েগুলি আব্বা আব্বা বলে কানছে আমার তরুণ আর যুবকেরা মানুষ যারা হত্যা করো তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই তুমি যদি কাউকে হত্যা করে কারো মাকে যদি কান্দায় থাকো কাউকে হত্যা করে তার বউ যদি তুমি বিধবা করে থাকো কাউকে হত্যা করে যদি তার সন্তান গুলি এতিম করে থাকো আজকের রাত্রে বাড়িতে গিয়ে ডায়েরিতে লেখে রাখো তুমি যেমন ভাবে হত্যা করেছ এর চাইতে নির্মম ভাবে তুমি নিহত হবে অন্যের মাকে যেমনে কাঁদায়েছো তোমার মা ঠিক সেইভাবে কাঁদবে অন্যের বউ যেমন কাঁদায়েছো তোমার বউ সেভাবে কাঁদবে অন্যের ছেলেগুলি যেমন এতিম করেছ বাবা বাবা বলে খুঁজা কোথাও আব্বারে পায় না তোমার ছেলেরাও রাস্তায় রাস্তায় কান্দবে তোমারে খুঁজে পাবে না তুমি যাকে মেরেছ তার হয়তো কেমন হয়েছে দাফন হয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা হয়ে গেছে মর্যাদা হয়ে গেছে কিন্তু তোমার দাফন কাফন হবে না শুয়ারে আর কুকুরে খাবে সাবধান হয়ে সতর্ক হয়ে যাও খাবার দা মানুষ হত্যা করো না মানুষ হত্যা করার চাইতে জঘন্য পা পৃথিবীটা মনে থাকবে মনে থাকবে তরুণেরা যুবকেরা সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহ রাবুল আলমিন এরপরে শোনাচ্ছেন হাজরাত লোকমান তার সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন কি সুন্দর উপদেশ করছে ভালো আবার আপনার রাস্তা দিতে আগানি গুলি বাচ্চা কাচ্চার কাম আপনারা রাগ করতেছেন না তো আমার কথা শুনুন আমি কষ্ট করি আর কথা কই আর আপনারা যদি ইঁদু দিক টাকান তাহলে আমি কথা বলবো কেমনে করে এগুলো বাচ্চারা করে একটু আবার শরীর দিক টাকা উদিক টাকা লাভ দেয় শিক দেয় শিখ হয়ে পড়ে এগুলি কি আপনাদের কাম আপনারা বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ ঠিক সেইভাবে আচরণটা করুন ওদিকে জামুল্লা তাই হোক আপনার ফুল অ্যাটেনশান এখানে থাকবে কারণ আপনি কার কথা শুনছেন সিল্লা এখন কা আদব রক্ষা করুন আল্লাহ পাক হজরাতে লোকমান হাকিমের নসিহাতকে কোট করতেছেন এত সুন্দর সুন্দর নসিহাত করে এবার হজরাতে লোকমান আবার বলতেছেন হে বৎস হে প্রিয় বৎস কি সুন্দর ডাক আপনিও যেন বাড়িতে গিয়া আপনার যে ছেলে নামাজ পড়ে না ওরে কাছে ডেকে বলবো আব্বা আপনি তার আব্বা বলেন আব্বু আমার কাছে আয় আমার কাছে আয় আপনার পাশে বসা দুষ্টমি করে বলে অনেক সময় বাপ ছেলের সঙ্গে কথা বলে না রাগ করে থাকে এটা কিন্তু হেকমতের খেলা আপনি রাগ করবেন মাও রাগ করবে শেষে বাড়িতে থাকবে না ভয় তো বাড়িতে আসবে না খারাপ বন্ধুর পাল্লায় বলিয়া আরো খারাপ হয়ে যাবে ঠিক কিনা ঠিক কিনা কখনো উল্টা ট্রিটমেন্ট করবেন না 
যখনই দেখলেন ছেলে পলাই বেড়ায় দুষ্টমি করতেছে আপনি বেশি করে মোহব্বত করেন আপনার টেবিলে খাইতে দেন পিঠে হাত বুলান মাথায় হাত বুলান কোন জায়গায় যাওয়ার সময় কপালে একটা চুমা দিয়ে দেন আব্বু তুমি খারাপ ছেলের সাথে মিশো না ভালো হবে আসর হবে কন আলহামদুলিল্লাহ আপনি আদর করবেন আপনার মেয়েকে আপনি মা বলে ডাকেন ছেলে কাব্বা বলে ডাকেন করবেনটা কি যুগটা তো চলে গেছে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আপনার ছেলেকে ঠেকাবার দায়িত্ব আপনার ঠেকাবার দায়িত্ব কার আপনার নিজে আল্লাহর ফেরস্ত এসে আপনার ছেলেকে হেফাজত করবে না ছেলেকে হাজলাতে লোকমান ছেলেকে বলছে আমার কলিজার টুকরা সন্তান ও আমার কলিজার টুকরা ও আমার নয়নের পুতুলি ইয়া বুনাইয়া क्षेत्र क्षेत्र तौहिद जेमन मूल क्षेत्र नाम तेम सबकि प्रयोजन से प्रथम तक नाम कुरान करीम मध्य बोले নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার জন্য হুকুম দাও কে বলছেন কন্টেক্টু আল্লাহ 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 বলেন আল্লাহ আমার আল্লাহ বলছেন আমার আল্লাহ পাক বলছেন নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার হুকুম দাও আমরা কি করি যারা নামাজ পড়ি ফজরের নামাজের সময় আজান শুনে উজু করে আস্তে করে দরজা লাগায় যাতে করে পুত্র বধুর ঘুম না না ভাঙে বড় ছেলের ঘুম না ভাঙে কারো যেন ঘুম না ভাঙে বিড়ালের মতো বাইরে হইয়া যায় বউতেও যেন ট্যান না পায় এরকম না নামাজ পড়বেন আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ল এই আনোয়ার চৌধুরী সাহেবের কথা এই যে যার বাড়িতে আগে থাকতাম কি জানো না আনোয়ার চৌধুরী সাহেব সুমান আল্লাহ তার বাড়িতে সে ব্যাংকের সামনে যে ওই বড় অ্যালার্ম কি জানি থাকে একটা ডেঞ্জার কোন একটা নাম কলিং বেল হবে কেন তাহলে তো আমি কচি পারতাম সাইরেন সাইরেনের মতো ব্যাংকের সামনে বিপদ সংকেত বাজাবার জন্য যেটা রাখে সাইরেন জাতীয় ওই রকম একটা তার দোতলায় টানানো ফজরের আজানের সাথে সাথে সেটা সাবিয়ে ধরতে এত আওয়াজ ঘুমাইয়া থাকতে দাবি করি ছেলে পেলে বলতো সব শুদ্ধ বিচার দিয়ে লাভ দিয়ে উঠত আর একটাই বাদ খানা আছে ওখানে ওইখানে ফজরের নামাজ পড়তেন আর আমার পাশে বসে মা ফিলে আমার চা বানাইয়ে খাওয়াইত আল্লাহর কাছে আজকে বলি আল্লাহ তোমার এই বামটাকে জান্নাত দৌজ দিয়ে দিও সুবাহ দেখেন কি ভাগ্যবান মানুষ এতগুলি মানুষের দোয়া পেয়ে গেল তো নামাজের সময় আপনি আপনার সন্তানদের উঠাবেন আপনার ছেলেকে বউকে সকলকে দরজা ধাক্কা মারবেন নামাজের জন্য উঠতে হবে আদর করে বলবেন আদরে না হয় তখন দমক লাগবে যেখানে যে ঔষধ লাগে সেখানে সেটা দেওয়া লাগবে একেবারে সবসময় আপনি মেনতা মেনতা করলে তার আবার কাজ হবে না কথা বুঝছেন যখন যেরকমের ওষুধ লাগে ওই সময় ওই রকমের ওষুধ দিবেন এত তো শেখাবার দরকার নাই কি বলে ওইভাবে করবে তাল্লাপা বলছেন নিজের পরিবার পরিজনকে নামাজ পড়ার জন্য হুকুম দাও এবং নিজেও তার নিয়মিত পালন করতে থাকো আমি তোমাদের কাছে রিজেক্ট চাই না কে বলছেন আমি তোমাদের কাছে রিজেক্ট চাই না রিজেক্ট তো আমি তোমাদের দেই সুবাহ আল্লাহ রিজেক্ট তো আমি দেই আমি তোমাদের কাছে রিজেক্ট চাই না আর শুভ পরিণাম হচ্ছে তাদের জন্য যারা মুত্তাকি নামাজের জন্য মানুষ সন্তানদেরকে নামাজের সন্তানদেরকে বুঝাইতে হবে নিজেদের অভাব অনাটন দুরাবস্থার মোকাবেলা হারাম খোটদের ভোগ বিলাস দেখে সন্তানের মানসিক অবস্থা যেন খারাপ না হয়ে যায় সন্তান অনেক সময় দেখে বা ভালো নামাজি দিন দেয় কিন্তু আয় উন্নতি নাই ভালো মতো খাইতে পারে না সুবিধা নাই সেই জন্য সন্তান হারাম খোটদের বাড়িঘর এসি পাঁচতলা দশতলা বাড়ি দেখা 
ছেলের মন যেন খারাপ না হয়ে যায় সেই জন্য ছেলেকে বুঝান মতাউল কালিম সামান্য দিনের জন্য এটা ওদের দেওয়া হয়েছে সুম্মা মা ওয়া হুম জাহান্নাম অবি ইসাল মাসিদ এরপরে জায়গা হবে জাহান্নামে জায়গা হবে কোথায় জাহান্নামে হালাল খাওয়া নামাজ তাদের দৃষ্টিভঙ্গে বদলে দেবে ছোট্ট বাচ্চাকে সাথে করে নিয়ে যায় দেখেন মসজিদের মধ্যে ছোট্ট বাচ্চা দেখলে অনেকের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় এই কথাগুলি ঠিক কিনা ছোট্ট বাচ্চা দেখলে কই দু লাগে যেন একটা জীব বিশেষ ঢুকছে মসজিদের মধ্যে বাচ্চা ভয় পায় তো সুমান আল্লাহ বড় বড় চোখ দেখিয়া বাচ্চার কলি যা ভয় লাগে সে মনে করে এই মসজিদ আমার জায়গা না বাড়ি যায় কয় বা মা আমি আর জিন্দি তো ওখানে যাবো না অথচ উচিত ছিল মসজিদে বাচ্চাকে নিবেন যার সামনে পড়বে সেই বাচ্চার মাথায় একটু হাত বুলাই দেবে লাইনের মাঝখানে রাখা ঠিক না যেহেতু শৃঙ্খলার ক্ষতি হয় এক কোনায় আপনি তারে নিয়ে দাঁড়ান আর মসজিদ থেকে বেরোবার সময় ও যে চকলেটটা পছন্দ করে সেই চকলেটটা ওর হাতে দিয়ে দিবে ছেলে বুঝবে মসজিদে আসলে চকলেট পাওয়া যায় এই মহাপ্রতে সে মসজিদে আসার অভ্যাস হয়ে যাবে আল্লাহ পাকের নবী বলছেন লা তার যে আলু বুয়ু তাকুম কবুরা তোমাদের ঘরগুলিকে তোমরা কবর বানাইও না সব নামাজ মসজিদে বলো না অথবা নফল অন্তত ঘরের মধ্যে পড়ো তাহলে তোমার বাচ্চার নামাজ পড়ার অভ্যাস হবে দেখেন না ছোট্ট বাচ্চা আপনি নামাজে দাঁড়াইছেন ওর পরনে প্যান ট্যান কিছু নেই মাথায় একটা টুপি দিয়ে ও আল্লাহ অকবর দিচ্ছে এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে দায়িত্ব নিতে হবে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদের কাছে রিজেক্ট চাই না রিজেক্ট আমি তোমাদের দিই বন্ধু আমার ভাইরা নামাজ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্লা এখন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কি নামাজ নামাজ সমস্ত এবাদত আমরা পাইছি দুনিয়ার মাটিতে বসে কোন জায়গায় পেয়েছি রোজা বলেন জাকাত বলেন হজ বলেন ইমান বলেন সমস্ত এবাদত আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরতে জিব্রাইদের মারফতে রসুল করিম সালামের কাছে এই ভূখণ্ড এই মাটিতে এই পৃথিবীতে পাঠায় দিয়েছেন নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ এত গুরুত্বপূর্ণ জিব্রাইদের মাধ্যমে দুনিয়ায় পা না পাঠাইয়া আল্লাহ পাক রসুলকে নিজের বাড়ি নিজের আরসে আজিমে দাওয়াত দিয়া নামাজ উপহার দিয়েছে দেখছেন গুরুত্ব লক্ষ্য করেছে এটাকে হালকা করে দেখার কোন কারণ না কেউ যদি বলে যে মেয়েরা শুধু সদ্য দফার জন্য সদ্য দফা তো মেয়েরা পরে আসছে নামাজের গুরুত্ব হালকা করে দেখবার কোন কারণ না আল্লাহ নিজে আর সে আজিবে তার সুলকে এই আজিম মেহমানকে নামাজ নিজে উপহার দিয়েছে নামাজ এই নামাজ পাঁচ বক্ত সঠিক ভাবে আদায় করতে হবে ইমানের পর নামাজ সবচাইতে অগ্রগণ্য হচ্ছে এই নামাজ হজরাতে মুসালামের পরে যখন ওহি নাজিল হলো তখন সর্বপ্রথম ওহি যেটা আসলো মুসালাম বলেছে ওহিটা কি ছিল সে ওইটা ছিল আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই সুতরাং ফাবুদনি আমার ইবাদত করো ওয়াকিম সালাত আলী জিকিরি আর আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো এই নামাজ হচ্ছে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক তার বান্দার জন্য নামাজকে ফার্স করে দিয়েছে নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নামাজের ভিতরে আমরা যে কথাবার্তাগুলি বলি এইগুলি যদি আমল করতাম আমাদের জিন্দগি ভালো হয়ে যেত জাহান নামে যাওয়ার বড় কারণ হচ্ছে নামাজ না পড়া জাহান নামে যাওয়ার জন্য বড় কারণটা কি কন্ত দেখি আল্লাহ পাক বলেন দুইটা কারণে জাহান নামে আসছে একটা হলো আমরা নামাজ আদায় করি নাই আর মিসকিনদের খেতে দেই নেই মিসকিনদেরকে খেতে না দেওয়া আর নামাজ না পড়া জাহান নামের সমস্ত কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ দুইটা সবচেয়ে বড় কারণ কয়টা 
দুইটা একটা নামাজ না পড়া আর একটা কি মিসকিনদেরকে খেতে না দেওয়া আমি আশা করি আপনাদের মনে থাকবে কথাগুলি নামাজ মূলতই জিন্দগি নামাজ মূলতই জিন্দগি আল্লাহ পাক বলেন বলো বলো নিশ্চয়ই আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার হায়াত আমার মোখ সব কিছু আল্লাহর জন্য কার জন্য আল্লাহর জন্য এই নামাজকে খবরদার ছেড়ে দেওয়া যাবে না নামাজ আপনাকে অন্যায় কাছ থেকে ফিরাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন পাপাচার থেকে সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে নামাজ বাঁচায় দেবে অন্যায় কাজ থেকে বাঁচাবে কে নামাজ কে বাঁচাবে নামাজ কিন্তু আমরা অনেকে নামাজ পড়ি তারপরেও অন্যায় কাজ আমাদের মধ্যে অনেকেই করে তাহলে নামাজের দোষ না আমাদের দোষ দোষ টাকা তার মানে হলো নামাজটা আমাদের হয় না আমরা নামাজটা শুদ্ধ করে আদায় করতে পারি না নামাজ পড়ি সেই নামাজ হয় না আমাদের অধিকাংশ লোকের নামাজ হয় না এই নামাজের ব্যাপারে গত কয় বছর আগে আমি ওয়াস করেছিলাম মনে আছে না কথা কন না কেন অন্তত আড়াই ঘন্টা শুধু নামাজের ব্যাপারে ওয়াস করেছিলাম এই যে আপনাদের গান শোনালো সাইফুল্লাহ মনসুর সিএসপি যারা এই রেকর্ড করে বিষয় ভিত্তিক যে সমস্ত বিষয়ের উপরে আমি এখানে তফসিল করেছি অন্তত তার তিরিশ একত্রিশটা বিষয়ের উপরে আলাদা আলাদা ক্যাসেট তৈরি করেছে নামাজের সেই ক্যাসেট যদি আপনি শোনেন আপনার স্ত্রী পুত্রকে শোনান আলহামদুলিল্লাহ নামাজি হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ বলেন ইনশা আল্লাহ আমার বন্ধুগণ নামাজ তারপরে এগিয়েছেন মেম্বারের উপরে দাঁড়াইয়া আল্লাহ নবী বলতেছেন আল্লাহ পাক এই জমিনে এই পৃথিবীতে তার এক বান্দাকে তামাম পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহর বান্দা সমস্ত নিয়ামতকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করা বেশি পছন্দ করেছেন সাহাবিরা কেউ কিছু বুঝলেন না হাজরাতে আবু বকর তালু তিনি অজুরি কানতে ছিলেন তার কান্না দেখে সাহাবিরা মনে করলেন রসুল্লাহ কার না কার কথা বলেছেন তাতে কাঁদার কি আছে কিন্তু হাজরাত আবু বকর বুঝতে পেরেছিলেন আল্লাহর নবী তিনি যে বলছেন এই পৃথিবীর সমস্ত জাগতিক সম্পদ আল্লাহ দিতে চেয়েছিলেন তার এক বান্দাকে সেই বান্দা আল্লাহ নবী ছাড়া আর কেউ না তিনি দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত পরিত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে দেখা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন এই মাঝখানে এতগুলি লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়েছেন আপনাদের বোঝা উচিত লক্ষ লক্ষ মানুষ চতুর্দিকে রাস্তার উপরে আপনি মানুষদেরকে কষ্ট দিলে আপনার গুণা হবে আশ্চর্য কথা এত বড় করার সময় তফসির মাহফিল বেয়াদবি করার সাহস হয় কি করে রাস্তায় মানুষ গাছে মানুষ আর আপনি হাঁটেন কোন সাহসে বেয়াদবির সীমা থাকা উচিত বন্ধুগ তিনি প্রশ্ন করছেন হুসে আসার পর আয়সা এখন কোন সময় হাজরাত আয়সা বলেন হুজুর এসা রক্ত হয়ে গিয়েছে সাহাবিরা বহুক্ষণ 
আপনার অপেক্ষা করে তারপরে তারা না পাইয়া আমার আব্বার ইমামতিতে নামাজ শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু আপনার ইমামতির জায়গায় এ পর্যন্ত কেউ তো কোনোদিন ইমামতি করে নাই আপনার ইমামতির জায়গায় আমার আব্বা তারা ইমামতি করতেছেন দেখে সাবিরা নামাজের মধ্যে বোবায় বোবায় কান্দেছে তাদের মনে ধারণা হয়ে গেছে আল্লাহ নবীর পেছনে নামাজ পড়া বুঝি কেসমতে আর হবে না নবীজি বললেন আই সাহেব মসজিদের দিকের দরজাটা খুলে দাও দরজা খোলা হলো নবীজি মাথা উঁচু করলেন নামাজের দৃশ্য দেখে শুয়ে পড়লেন হাজরাতে মায়সা লক্ষ্য করলেন হুজুরের চোখ দিয়া পানি পড়তেছে হাজরাত আয়সা প্রশ্ন করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নামাজের দৃশ্য দেখে কাঁদেন কেন হুজুর বলেন এটা কোনো দুঃখের কান্না নয় এ কান্নাটা তৃপ্তির কান্না তৃপ্তির পানি আমি এই নামাজের জন্য এই দিন প্রতিষ্ঠার জন্য তাই ভে রক্ত দিয়েছি ওহুদের ময়দানে দামদান শহীদ করেছি জীবন দিল শহীদ হলাম যেই নামাজের দৃশ্য দেখলাম আমার মনে হলো কেমন পর্যন্ত আমার এই পৃথিবীতে যত উন্মতে আসবে এইভাবে করে সুশৃঙ্খল ভাবে জামাত বন্দি হয়ে তারা নামাজ আদায় করবে রাত বাড়তে লাগলো রাত বাড়তে লাগলো জ্বরও বাড়তে লাগলো মাথায় যন্ত্রণাও বাড়তে লাগলো সকলেই মনে করলো হয়তো বিদায়ের রাত এসেছে সাহাবাইকরা মসজিদে বসে ফোবায় ফোবায় কানতেছেন মহিলারা কানতেছেন রাত শেষ হয়ে আসতেছে হজুর একবার বেহুসন আবার তিনি হুসে আসেন হজুর লক্ষ্য করে দেখলেন হাজরাতে ফাতেমা এত কানতেছে যা দেখার মতো না হুজুর হজরত ফাতেমাকে কাছে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন কান্নাটা থেমে গেল হজরত আয়সাম মা ফাতেমাকে ডেকে বললেন মা আল্লাহ নবী তোমার কানে কি বললেন আর তোমার কান্নাটা থেমে গেল হজরত ফাতেমা বলেন আম্মুজি আমার আব্বা আমারে বললেন ফাতেমারে তোর কান্না আমার বরদাস্ত হয়ে ল তুমি কে দোলা আমার ইন্তেকালের পরে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের ভিতরে সকলের আগে তোমার সঙ্গে আমার দিদার হয়ে যাবে হাজরাতে মা ফাতেমা বুঝতে পারলেন রসরোল্লা এই আবাসে দিয়েছেন তিনি বললেন মা আমার আমি এটাই বুঝতে পেরেছি এই কথার অর্থ যে হুজুর ইন্তেকালের পরে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকলের আগে আমার ইন্তেকাল হবে আর আমি আমার আব্বাজির সঙ্গে মিলিত হব রাত শেষ হয়ে এল হজুর বেহুসন মাথার যন্ত্রণা অস্থির হয়ে যান এমন সময় চতুর্দিকে স্ত্রীরা আজওয়াজে মোতাহারাত কানতেছেন হুজুর হঠাৎ করে বললেন জিব্রাইল কাছে এসো হুজুর জিব্রাইলকে দেখলেন হাজরাত জিব্রাইলকে তিনবার বললেন জিব্রাইল কাছে এসো হাজরাতে জিব্রাইল রসুল্লার কাছে এসে বললেন আসসালামু আলাইকাইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ নবী আল্লাহ আপনাকে আমার সালাম নিন আর আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে আপনাকে সালাম জানিয়েছে হে রসুল আপনার শরীরের যা অবস্থা বর্তমানে এটা আপনি যা না জানেন তার থেকে বেশি আল্লাহ পাক জানেন তারপরেও আল্লাহ জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন আমাকে আপনারা সালাম দিতে বলছেন আর জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কেমন আছেন হজুর বলছেন জিব্রাহিল বড় কষ্টে আছি আমি বড়ই কষ্টে আছি হজরতে জিব্রাহিল পিছনে ইঙ্গিত করে একজন ফেরেস তাকে দেখাই দিলেন বললেন আল্লাহর নবী ওই যে তাকায় দেখেন মৃত্যুর ফেরেস্তা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই পৃথিবীতে এই ফেরেস্তার নাম মালাকুল মৌত পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে কোনোদিন পারমিশন চায় নাই আপনার কাছে আপনার ক্ষেত্রে আপনার অনুমতি প্রার্থনার জন্য দাঁড়ায় আছে নবীজি মালাকুল মোহদকে ডাকলেন মালাকুল মোহদ সালাম দিয়া বলেন ইয়ার সুল আল্লাহ এই পৃথিবীতে আদম আলাহ সালাম থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো মানুষের কাছে পারমিশন চাই নাই আর আজকের দিনের পরে কেয়ামত পর্যন্ত কারো কাছে পারমিশন চাইব না আল্লাহ আমাকে বলেছেন আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার যান কবজ করব না হলে ফিরে যাব হুজুর বলেন আজরাইল আমি যদি ফিরে যেতে বলি তাহলে কি করবে হাজরত আজরাইল বলেন আমাকে আল্লাহ পাক সেভাবে নির্দেশ দিয়েছে হাজরত বলেন 
दायित्व पालन करो मृत्यु जंत्रणा शुरू हो गई खबर की हजरत आयशा बोलें हजूर को सोना हजूर बोलें ओ छा सोनार छोट छोट टुकड़ा छो छा स्वर्ण मुद्रा छो किसि हेफत कर रेखे दिए हजूर बोलें ना एक खुणी आल्ला रस्ते दान कर दाओ तर मान हल आल्ला नबी मुहम्मद सल्लम आल्ला दरबारे अवस्था उठते चाय ना जो मुहम्मद घर भरे सोना आना आल्ला तुम्हें इंतकाल समय स्त्री कथा ना नाथिर कथा ना जमायर कथा ना जीवन सर्वशेष कथा बोलें शेष कथा विश्वनबी शेष कथा जीवन शेष कथा नाम मुसलमान प्रथम फरज नाम संगे संगे प्रथम फरज नाम प्रश्न कर प्रश्न नाम नाम जे व्यक्ति नाम दिन नाई इमान नाई चरित्र नाई किच्छ नाईना नाम ट्रेने चले देखें अच्छा मुसलमान देश मुसलमान देश एक बुझाई ना हिंदू ख्रीटान नहीं मुस्लिम संख्या गरिष्ठ पृथ्वी द्वित बृहत्तम तो मुस्लिम देश बांगलेश ठीक ना ठीक ना तो अपनी ढाका रावना कर रावना ढाका जाटी जा खागड़ा छुड़ी जा प्रतिमदे नाम रक्त हो गई क्यों सहस कर बोलते पर ड्राइर सहेब एक मस्जिद थे देखे गाड़ी थामान सुना नाम गान सुनते फिर 
তেলাওয়াত শুনতেছেন কি সুন্দর সুন্দর তেলাওয়াতের ক্যাসেট পাওয়া যায় এটা আলহামদুলিল্লাহ কন শেখ আব্দুর রহমান আসুদাইস শেখ সৌদ আসুরাইম আলী আব্দুর রহমান আল হুজাইফি কি সুন্দর তেলাওয়াত মনে হয় যেন কলিজা কেড়ে দিয়ে যায় সুভাব কি তেলাওয়া যখন তাদের বিচার নামাজ পড়া হয় তখন মনে হয় যেন আকাশ থেকে কোরআন নাজিল হচ্ছে এই তেলাওয়াতের ক্যাসেট গুলি গাড়িও বাজাইতে বলতে পারেন না তারপরে অনুরোধ করেন গাড়ি থামাও নামাজ পড়ি যদি না থামায় কেউ যদি বাধা দেয় আপনি চিল্লাইতে গাড়ি থামাতে হবে নামাজ পড়বো তারপরে গাড়ি ছাড়বে নামাজ পড়িয়া আবার গাড়ি ছাড়েন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে যান আল্লাহ না করুন যদি অ্যাক্সিডেন্টের মৌত হয় সেগুলি শুনে নেবেন এবং বহারি শরীফের অনুবাদ দেখে নেবেন রসুল্লাহ নামাজ একটা বইও আছে কে যেন লিখছে আমি বোধ হয় শেখ আব্দুল্লাহ বিন বাস বোধ হয় তার লেখা কি নাসির উদ্দিন আলবানি মহাদ্দেস তার লেখা সম্ভবত এটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে রসুল্লাহ নামাজ বইটার নাম কি এবার আপনারা শোনেন তা কথা বলেন না কেন মুখস্থ করেন নাম আজ না পান যেখানে পান কিনে নেবেন রসুল্লাহ নামাজ ওখানে বোখারি শরীফের হাদিস থেকে হুজুরের নামাজ টানা হয়েছে এটা আপনারা কিনবেন পড়বেন আর ওই অনুযায়ী নামাজ পড়বেন এবার দেখেন এই নামাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব হল সরকারের নামাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কার চিল্লায় বলতে হবে এই দায়িত্ব কার একটুখানি জেগের করে নেন জকা <laughs> আমি যখন মোমিনদের ক্ষমতা দেই মুসলমানেরা যখন ক্ষমতা পায় কারা মুসলমানেরা কারা জোরে কর তারা ক্ষমতায় এসে প্রথম যে কাজটা করে তা হলো নামাজ প্রতিষ্ঠা করে কি করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আহারে আহারে সেই মুসলমান কবে আসবে ক্ষমতায় এখন কি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এখন ক্ষমতায় ক্ষমতায় গিয়ে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে পিতাকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বাবাকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ভাইকে ভাবিকে কুষ্টি শুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আল্লাহ আইন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না मुसलमान মুসলমানের রক্ত যদি গায়ে থাকে মুসলমানের বাচ্চা যদি হও ক্ষমতায় যাইবা প্রথম কাজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো কেন নামাজ যদি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় নামাজের ভিতরে চরিত্র সকলের ভালো হয়ে যাবে আপনি বলবেন কেমনে আমি আপনাকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাই সরকার এমন একটা আমরা পাইয়া গেলাম মুসলমান সরকার ইমানদার সরকার পার্লামেন্টে আইন পাস করে দিল পাস বক্ত নামাজ সঠিকভাবে 
আকিল বালেক সমস্ত নর নারীকে আদায় করতে হবে বা জামাত আদায় করতে হবে বেলা যখন একটা বাজে সমস্ত কলকারখানা অফিস আদালত পার্লামেন্ট গণভবন ক্যান্টনমেন্ট সব বন্ধ হয়ে যাবে বেলা একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত আধা ঘন্টা কি দুইটা পর্যন্ত একটা ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে গেল আজান হবে নামাজ হবে দুপুরের খানা হবে আবার কাজ শুরু হয়ে যাবে সরকারি কাজ আরম্ভ হবে এখন মনে করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন অনুযায়ী আজান হয়ে গেছে আর বাইশ চ্যান্সেলার এমন যোগ্য সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে নামাজে তিনি নিজেই ইমামতি করছেন डिजिटल ওই মসজিদে তিনি ইমামতি করবেন তার অফিসারেরা তার পেছনে নামাজ আদায় করবে এসপি সাহেব পুলিশগুলো নিয়ে নামাজ আদায় করবে যত পুলিশ তার সাথে আছে এভাবে করে মন্ত্রণালয় মন্ত্রী ইমামতি করবে তার পেছনে লোকগুলি অফিসের সচিবেরা নামাজ করবে বঙ্গভবনে আজান হবে প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে ইমামতিতে দাঁড়ায় যাবে এখন যদি এই সব যারা আছে ওরা যদি ইমামতি করতে আসে মুসলমিরা কবে মানে দেশটা ওই রকম হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যোগ্যতা অর্জনকারী তার মানে এটা না যে সব মৌলানা সাহেবরা দেশ দখল করে ফেলবে তা না কিন্তু আপনারাই যারা ক্ষমতা আছে ইসলাম যদি প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের ভয় পাওয়ার কারণ নাই আপনাদের মৌলানা বানানো হবে আপনারা শিখবেন মাদ্রাসা ভর্তি লাগবে না আপনারা শিখবেন আপনার আপনার অফিসার মসজিদের আপনি মতি করবেন সোহাল নামাজ যে পড়বে না সরকারি আইন অনুযায়ী গ্রেফতার হবে গ্রেফতার করবে যে পুলিশ যে তারকা সে যে ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডারে ম্যাজিস্ট্রেট যদি বিনামাজি হয় তো অর্ডার দিতে পারবে পারবে নামাজে কি ভালো বানাইতেছে দেখেন যখন গ্রেফতারের অর্ডার দিবে ম্যাজিস্ট্রেট অর নামাজি হইতে হবে যে পুলিশ গ্রেফতার করতে যাবে তারও सठीक भाव नाम जेले थार दरकार नहीं জেলার রিপোর্ট করে দেবে ম্যাজিস্ট্রেটকে এ লোকটা নামাজি হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জেল থেকে বের করে দেওয়া হবে নামাজ মানুষের চরিত্র গঠন করে আল্লাহর হুকুম কার হুকুম আল্লাহর হুকুম আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো নামাজ প্রতিষ্ঠা হলে সব সমস্যার সমাধান হবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করো মানুষের চরিত্র তৈরি হবে আর চাকরির প্রমোশন অমুক মন্ত্রীর খালাত ভাই অমুকের মামাতো ভাই তমুকের যোগ্যতা সম্পন্ন অপদার্থ শালা সমানে প্রমোশন হইতেছে ঠিক কিনা কর ইসলাম যদি ক্ষমতা আসে শালাকার মামুকার এই ভিত্তিতে প্রমোশন হবে না প্রমোশন হবে নামাজি কিনা ঘুষ থেকে বাঁচে কিনা এইটা দেখে নামাজ এবং চরিত্রের উপরে ভিত্তি করে তাকে প্রমোশন দেওয়া হবে দেশ অন্যায় অসত্য দুর্বৃত সব দুর্বৃত হয়ে যাবে সৌদি আরবে যায় দেখেন রোজার মাস সবাই রোজা রাখতেছে আলহামদুলিল্লাহ রোজার দিনে কোন দোকান খোলা নাই খাবারের দোকান খোলা নাই খাবারের দোকান দিনের বেলায় যদি কেউ খোলে মালিক আর দোকান যে খুলছিল যে খাওয়াইছে আর যে খাচ্ছে এই তিনোটারে ধরিয়া জেলখানার মধ্যে ঢুকাই দেবে ঈদের দিন সকালবেলা ছেড়ে দেবে যাও বাড়ি যেয়ে এখন পায়াস খাও সিন্নি খাও দিয়ে মানুষ হেতায় থাকে এমনি এমনি আল্লাহ পাক আইন দিয়েছেন আমি বলছি এটা তাবিজের কেতাব না এটা কি তাবিজের কেতাব তাবিজ আইনের কেতাব এটা কিসের কেতাব তবে একটা জিনিসের সরের সদর হয়ে যাওয়া দরকার সেদিন আমি তাবিজের ব্যাপারে কথা বলছিলাম মনে আছে না আমি কিন্তু তাবিজ হারাম বলেছি শির বলেছি 
যেগুলি নাম্বার দিয়া অঙ্ক কষিয়া যা করে কিন্তু কোরআন শরীফের আয়াত লিখে যদি কেউ লেখে বা দেয় এটাকে কিন্তু আমি হারাম বলি নাই ভুল বুঝবেন না আরেকটি হচ্ছে বলছি আমি হাদিস থেকে আজকে আমার কাছে তিন চারটে চিঠি গেছে উৎকৃষ্ট জায়গা পৃথিবীর মধ্যে কোনটা সিল্লাকন কোনটা মসজিদ আর সবচাইতে নিকৃষ্ট জায়গা বাজার কিন্তু সকলে নাকি শুনছে কারা কারা শুনছে আমি নাকি বলছি নিকৃষ্ট জায়গা হলো মাজার একটা কথা হইল কানের অবস্থা যদি এত দুর্বল হয় তাহলে মেশিন লাগানোর নসিহত করা ছাড়া আমার তো আর কোনো উপায় নেই আল্লাহ রহম করুক আমাদের উপরে আল্লাহ আমারেও হেদায়ত করুক আপনাকেও হেদায়ত করুক আমরা বলি আমি বন্ধুগণ তাহলে বোঝা গেল এইটা কোন তামিজের কেতাব না এটা আইনের কেতাব এটা কিসের কেতাব এই আইনকে আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ আল্লাহুল খালকু ওয়াল আমরু সৃষ্টি যা আইন চলবে সেই আল্লাহর আইন সে আল্লাহর আইন পৃথিবীতে যদি চালু হয় নামাজ যদি চালু হয়ে যায় মানুষ ভালো হয়ে যাবে এটা হচ্ছে রব্বানি স্কিম আল্লাহ তৈরি করা প্রোগ্রাম এই আল্লাহ তো মানুষকে মানুষ বানাবার স্কিম পরিকল্পনা আল্লাহ পাক নিজে দিয়েছেন নামাজের মাধ্যমে সেই পাশক্ত নামাজ সঠিকভাবে জীবনে আদায় করবেন আপনারা কি রাজি আছেন আপনারা কি রাজি আছেন কারা কারা রাজি আমরা কি আমরা কি এটা আজকে ওয়াদা করতে পারবো তাহলে দুই হাত উচা করেন সবাই বলেন ইয়া আল্লাহ কোরআন শরীফের পবিত্র মাহফিলে তোমার পবিত্র নামে কসম করছি ওয়াদা করছি শপথ করছি যতদিন পর্যন্ত মালাকুল মৌর আমাদের মাথার কাছে না আসতেছে ততদিন পর্যন্ত ফর্জ নামাজ ফর্জ রোজা শরীয়তে রোজর ছাড়া আর ছেড়ে দেব না সবাই চিল্লা এখন ইয়া আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত আমার এই ওয়াদা আমাকে পালন করা তাও ফিক দান করো আমি ইয়া রব্বাল আলমি আমি তো দাঁড়িতে কই নেই ভাই বসে আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি কষ্ট পাচ্ছেন এই তো আর অল্পর মধ্যেই ছেড়ে দেব কিন্তু কথা তো শুনতে হবে আমি তো আর নাও বাঁচতে পারি এখানে এই জায়গায় বসে আর কথা বলার সুযোগ তো নাও পেতে পারি আল্লাহ পাক ভালো জানেন আমার বলতে ইচ্ছে করতেছে আল্লাহ পাক যেন বলার তৌফিক দেন এবং আমাদেরকে যেন শোনার এবং বোঝার তৌফিক দান করে দেখেন এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন কি লোকমান হাকিমের উপদেশ ভালো লাগে কি সুন্দর সোনা দিয়া ঘরে বান্ধাই রাখা উচিত ঠিক কি উপদেশ আল্লাহ নিজে এত পছন্দ করেছেন যে তার কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহকে আবার পর্যন্ত লোকমান হাকিমের উপদেশ লিখে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ সন্তানকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন হে প্রিয় বৎস নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আর ভালো কাজের আদেশ দাও ভালো কাজ আদেশ দাও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে ফিরায় রাখো আর এই কাজগুলি করতে গেলে বাধা আসবে এই সব কাজ করতে গেলে কি বাধা আসবে না যে কথা আমি বলতেছি এই কথাগুলি সকলের কাছে কি ভালো লাগে লাগে না কারো কারো কোন যায় সেলের মতো বৃদ্ধ হয় কিন্তু এইটা পরোয়া করে না সেই সব আল্লাহর গোলামের যারা মৃত্যুকে পায়ের মৃত্যু মনে করে আমার জীবন একটা জীবন এক আমাদের জীবন কয়টা পৃথিবীতে আসছে একবার আর যাব কয়বার একবারই হক কথা বলে মরাই সকলের জন্য উচিত এখন ভালো কাজের আদেশ করো আর অন্যায় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো সন্তান তথা তরুণদের প্রতি নসিহতের এই অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
ইমানদার ব্যক্তি শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারে না বরং অপরাপর লোকদেরকেও গোটা সমাজ এবং জাতিকে ভালো মন্দ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে হবে ভালো কাজের প্রচলন এবং অন্যায় কাজের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে হবে ইমানদারদের এটা হলো অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য আর দেশে সরকারি উদ্যোগে মূর্তি বানানো হতেছে কথা ঠিক কি না এবং একটা সেন্সিটিভ নাম মূর্তির সাথে জুড়ে দিচ্ছে কি বলা হচ্ছে এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করার জন্য মূর্তি বানাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সম্মান বোধ এ জাতির থাকাই স্বাভাবিক ঠিক কি না বলেন ঠিক কি না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সাথে মূর্তি বানাবার সম্পর্কটা কি আমি জিজ্ঞেস করতে চাই প্রশ্ন করতে চাই বলেন আপনি কিসের সম্পর্ক মূর্তি আমার দেশে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তারা ফজরের নামাজ পড়ে নারায় তকবির আল্লাহ আকবর বলে যুদ্ধে ছাপায় পড়েছিল ঠিক না মুসলমানের বাচ্চারাই যুদ্ধ করেছে মুসলমানের মায়ের সন্তানেরা যুদ্ধ করেছে আর মুসলমান মা বাবেরা নামাজ পড়ে রোজা রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করেছে আজকে বামপন্থীরা সরকারের ঘাড়ের উপরে সওয়ার হয়েছে আর বলতেছে মূর্তি বানাও সরকার তাদের উপদেশ মতো মূর্তি বানাইতেছে আজ বামপন্থীরা দূর সওয়ার হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে ঘটনাটা ঘটল পত্র পত্রিকা আমি তো ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাই নাই পত্র পত্রিকা পড়ে যা বুঝলাম আলেমারা এক হয়েছে কারণ এনজিও মেয়ে লোকগুলি সব রাস্তায় নামায় দিয়েছে দেয় নাই দিছে না পুরুষ তো বেকার আছে আমাদের দেশে আছে না পুরুষদের কাজ দিতে পারো না আচ্ছা মেয়ে লোকদের কাজ দিচ্ছ ক্ষতি নাই কিন্তু পর্দার মধ্যে পর্দায় রেখে তো কাজ দেওয়া যায় না যায় না দেশের সবগুলি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যদি মেয়েদের দিয়ে দেওয়া হয় আর পুরুষের মতো সমান বেতন দেওয়া হয় তা কি ভালো খারাপ হয় না ভালো হয় খারাপ হয় না ভালো হয় ওরা তো এইসব কাম করতে আসে নাই আসল কাম হইল সুদ খাওয়া আসল কাম কি দুইটা কাজের জন্য আসছেন জিও কয়টা কাজ একটা হলো মুসলমানদের মেয়েগুলিকে বেপর্দা করা একটা কাজ দুই নম্বরের কাজ হলো সুদ খাওয়া তিন নম্বরের কাজ হলো দেশের আলেম ওলামা পীর বজর্গকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করার জন্য রেডিও টেলিভিশন পত্র পত্রিকা কাজে লাগানো এন ওদেরকে সাফ বলে দেন আমার দেশে থাকতে হলে সুদের ব্যবসা করতে পারবা না আপনারা যারা এনজিওদের কাছ থেকে সুদের এনজিওদের কাছ থেকে লোন নিয়েছেন আসল টাকা ফিরিয়ে দেন সুদ দেবেন না পরিষ্কার জানাই দেবেন সুদ দেব না সুদ দেওয়া আর নিজের মাকে নেকাহ করা সমান গুণা এনজিও আজকে বাংলাদেশে মাথায় উঠে গিয়েছে ওদের সংবিধানে আছে এনজিওরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না আছে না আর পুরো রাজনীতি এখন কন্ট্রোল করছে এনজিওরা কথা ঠিক কিনা ঠিক কিনা সরকারের মাথায় গিয়ে এরা চেপেছে এবং সরকারকে দিয়ে যা খুশি তাই করাইতেছে এই সরকারের বাজেট যা তার থেকে বেশি বাজেট হচ্ছে এই এনজিও গুলির আজ আপনাদেরকে সতর্ক হতে হবে আপনাদেরকে সতর্ক হতে হবে বামপন্থীরা মূর্তি বানাবার জন্য সরকারকে বলেছে রাস্তায় রাস্তায় মূর্তি বানানো হচ্ছে এই মূর্তি মুসলমানদের না এই মূর্তি বানানো মুসলমানদের কাজ নেই আমার পিতা আমার জাতির পিতা কে আমার জাতির পিতা জোরে কন কে আমার জাতির পিতা মিল্লাতা আবি কুম এবরাহিম হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সালাম তিনি মূর্তি গড়ছিলেন না ভাঙছিলেন মূর্তি গড়ছেন না ভাঙছেন থাকে 
تھابراہیم پہ در اور پہ سر آزر ہے زر مرتی بانتو تارا دنیا تھے کو بیدائی ہوئے کسے آلہ خون تارا بے سیاست تارا مرتی توری کرتے سے آگے ابراہیم علیہ السلام آزر شمطان ابراہیم مرتی بانتو آلہ خون ابراہیم شمطان را مرتی گرتے سے نعوذ باللہ پڑھے نعوذ باللہ بدخنم بدسنم خانون کہتے ہیں کہ مسلمان گئے ہے ان کو خوشی کے کعبے کی نگاہ بان گئے سمجھتو پرتیما گلیاس کے حشت سے آنم دے جے کبال نگاہ بان جلا چھلو پاس بان جلا چھلو پرہوری جلا چھلو تارا بیدائی ہوئے گئے سے ہے کن شائطان راجت تو رستار مڑے مڑے ہمار وقت تو بچے ہندو را تادر مندیرے جو تو خوشی تارا مرتی بنان اما در ایک مرت جن اما در کنا اپتی نائی ٹھیک کی رہا اپتی آسے کن تو گورنمنٹ مرتی بانا با تاکہ باو کو تھائی تمہار با پر دھاندہ سا پوشا ای جانو گنیر بانگلار بارو کٹی جانو گنیر رکھتا چیتا پوشا دیا جانو گنیر پوشا دیا پبلک پرسے مرتی بانا لے ای جانو گن مرتی جوتا دیا بھینگے پھرے دے بے ہمارا رسول کے پرسنا کرا ہوئے تھے لیما ابو عیستہ کہنا اشتن پردی بھی تھے کہنا پتھن ہوئے چاہت میں کہ جب آپ دیئے سن بوئیستو لکسر الاسنا مرتی بناش کرتے سے تھی مرتی بھانتے سے تھی گھرتے آشین آئی شترنگ آج پرتکریتی بانانو پرتکریتی سبی بانایا پھولیر مالا دوا مرتی بانایا مالا دوا آگون جلایا مالا دیے سلوٹ دوا حراب 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 قبیدہ گناہ زرہ والن کی گناہ پرانیر سبی آر کتہ رسول بول چھل لا تدخل الملائکت بیتا فیہ کلب ولا تماثل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول چند جائے گھر ارمد دے پرانی سوی اور کتا کی بولن نہ کی سوی اور کتا جائے گھر ارمد دے تھک بے اللہ رحمت فرشتہ شکنے پرابیش کر بے نا شے سوی زانی ہو جائے گھر ارمد سے سوی پرانی سوی تھک بے اور ککور تھک بے اللہ رحمت فرشتہ ٹھوک بے نا एक जन थमें एक जन तार बाड़ी ते कुत्ता आर सोमी दिया बोले रख से तार बंदू ऐसे कोई भाई तुम्हारे बाड़ी ते तो ऐसे कुत्ते सिलो ना कॉलेज सोमे ऐसे कुत्ते क्या अरे ऐसे सोमी चलने रख से कोई जब भाई एक जगह वाशरूम ते गया लाम कोई थे क्या कमाल उन सब ऐसे बोल लो इतने के हाथी से ऐसे कुत्ता आर सोमी तो आज रहने पर तो फिरस्त है। हम इस हफ्ते में गौर था कि कुत्ते ने साथ नहीं था कि जाते करे मोतिर फिरस्त आमर का सेनाश था। आओ कि की बुद्धि मालूम को तो बुद्धि रखे। बंदू बोलते हैं अच्छा भाई, तुम्हारे बुद्धि प्रशंसा करते हैं। तब बोलो कुत्ते की शराब जीवन बासे न मोरे, कौन जाए اللہ حکم بنا اللہ رائن مرون کاؤں کے بھائی کر بننا کنو اسر نوئی کنو چوک رنگی نوئی زیل نوئی فاشیر منچ نوئی بھائی کر بن اللہ پاکے اتق اللہ کارے بھائی کر بن سلائے بولین کارے آرو سلائے کن کاکے اللہ چھڑائی کو لی جائے کارو بھائی رکھ بن اللہ मुट्ठी गुली जरा बना बे, ए मुट्ठी गुली जरा बना, बांश कर जो, बांश कौन, मुट्ठी गुला जरा बना था तेरी की कोई, बांश कौन, बांश कौन है ना सुनो, तुम्हारे दिल जो नशुबा शंभा, 
মূর্তি যারা বানায় কেয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন আজাব আল্লাহ তাদেরকে দিবেন মূর্তি বানানো হারাম কবিরা গুনা মুসলমানদের জমিনে মূর্তি মুসলমান সরকার বানাইতে পারে না পারে না পারে না তোমাদের মধ্যে কে আছো তোমরা এক্ষুনি গিয়ে এক্ষুনি গিয়ে মদিনায় গিয়ে যত কবর সামনে বাঁধবে সমস্ত কবর গুলি মাটির সাথে মিশাই দাও আর সমতাল করে দাও আর যত মূর্তি চোখের সামনে পড়বে সমস্ত মূর্তি গুলি ভেঙে গুলিয়ে দাও প্রত্যেকটি ছবি বিকৃত করে দাও কে বললেন কে বললেন বলেন আল্লাহ নবী বললেন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এই কাজের আঞ্জাম আমি দেব সাহাবি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি বললেন আমি মদিনায় গিয়েছি এমন কোন কবর নাই যা মাটির সাথে আমি মিশাই দেই নাই এমন কোন মূর্তি নাই যা আমি ভেঙ্গে গুড়ায় দেই নাই আর এমন কোন ছবি নাই যা আমি বিকৃত করে দেই নাই সুভা বললেন যে ব্যক্তি এই কাজগুলির মধ্যে একটাও করবে শুনুন রসুল্লাহ ভাষা এই তিনটি কাজের একটাও যে করবে তার মানে কবরের উপরে গম্বুজ গড়বে কবর উষা করবে এবং পূজার জায়গা বানাবে মূর্তি তৈরি করবে আর কি আর একটা কি আর ছবি এই তিনটি কাজের একটাও যে ব্যক্তি করবে সে কুফুরি করল ওই জিনিসের সাথে যেই জিনিস মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন খবরদার এই কাজ করতে পারবে না রসুল্লাহ নিষেধ করেছে সুতরাং আজকে তরুণদেরকে এই নসিহত করছেন হজরত লোকমান যে নসিহত আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে তুলে দিয়েছেন যুবকদেরকে তরুণদেরকে আজ ঐক্যবদ্ধভাবে তাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে যা দেশের মধ্যে মূর্তি নির্মাণ হচ্ছে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে হবে আমার শহরের কোন একটি রাস্তায় মূর্তি বানাতে দেব না মূর্তি সেই সাথে অশ্লীলতা অশ্লীলতা পাপাচার পর্ণ ছবি মহল্লায় মহল্লায় যুবকরা তৈরি হও রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় তোমার বিবেক কি বলে তোমার বোনকে সাথে নিয়া রাস্তা দিয়ে চলতে পারো দেওয়ালে যে সব পোস্টার আছে সেগুলো দেখলে বলো বলো দেখা যায় সিনেমার সামনে যে সব ছবি পত্রিকায় যে সব সিনেমার ছবি দেখানো হয় মেয়ে লোকের গায়ে কাপড় নাই চোপড় নাই আহারে এইটাও কি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ আন্দোলন শুরু হয়েছিল যে চট্টগ্রাম থেকে আমার বিশ্বাস এই চট্টগ্রাম থেকেই ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হবে ইনশাল্লাহ লোকমান হাকিম তার ছেলেকে নসিহত করছেন 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أي شب كاس كرتك اللي بيفوت أشبه أي شب كاس كرتك اللي أنا بهاي لك قطع بوزن نبنا لا أبني موتى بناي تبعت دي تك اللي أبنا لكي روشك الله خابه سينما البوستات تناي تسي أبني سير بيللا أبنا لكي سلام ده بي الله باك بولشين لقمان حكيم تار سيلة كي بوجت سي وامال كولي جا تركر شنطان اي شب كاس كورتي گلي واسبر على ما اصابك اي كاس كورتي گلي بيبود عجبه تاكن صبر اختيار كوربه صبر ادفع بالتي هي احسن صبر ورا مار بي اپنی جواب دي بين اپنی پالتا مار دي تجاينا بول من داكو امي او كنتو پاكستان تك اشي نهي امي او دلي تك اشي نهي امي اي بانگلا مائر شنطان ای ماتیر شمتان، بانگلار ماتیر شمتان، مسلمانیر شمتان، اسکیر ماتو چه نتیلام؟ که تو بهیشت بیاد زمی کرمه نه، بله دیو. امرا ایسال اسلام روم بود نه، یک زن ات ثپور دیلو، آل بول بو بای، گه تو بیشتر نکی، آل کانگال پایت دیلا مارین، داد گله فلای دار، یه رکم نه، ثیک کی نه؟ آپنا کی اکو بدو هت هوا بی، واس بیت، حالا ما اصابه. विवाद आज भी दर्ज धारण कर लो विवाद किंतु आज भी विवाद किंतु आज भी ये बात हजरत लोकमान का शंतन के बोलते रखो इन दादी का भी नाज़मिल उमूर इतना बड़ा हिम्मत वाला दिल काज है क्या स्कूल पागल सागल बुज़दिल बुज़दिल दिल काज ना कुल जस छोटो शाहस नहीं पातिशियाल डाक सुनिया तीन दिन बेवज� एक आस्था होलो इन नजारी के भी नाज़ में नुमूर हिम्मत वाला कास सीना टा बड़ो हुई तो हबे पेट सोटो हबे सीना बड़ो हबे पेट तो नहीं तोर मुझे मतो है आप सीना तो नहीं पीसो ना था कि वो ही लोग दिए कास हबे ना सीना बड़ो हबे पेट सोटो सीना बड़ो शिंग है मुझे कुछ चन करे उठे पार बिल्ला ए बीर चट्टलार तुम्हारे रिबा परे हजरत लोकमान हकीम एर ए नसीहत पालन करते पार बे जुबो के रातों रुने रहातु सुगर देखो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हाथ में हाथ में मार थमे 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 होइ से अरे दाला बिल्ला भाई दाला बिल्ला दाला बिल्ला अल्लाह रस्ते दाला ही बिल्ला बोशे हाथों से करते के लिए जब आपने दालन दाल तो हमारे हाथों से करते बोला मुश्किल। आमी शेष करें अंसी। है कौन? आमी सुराय लोकमान थे के जो कथा गुली बोल लाम। ये कथा गुली अल्लाह पाक जो नमदर काबुल कर तो फिक जन हमरा बोले आमी। ये कथा गुली आमी बनाए बोली नहीं। समस्त कथा गुली कोलाले बोल हदीसे दुनिया � आज से कंखित हो पास दिने तफसीर महाफिरे कंखित हो बंचित हो मुनाजत सबसे तो बेशी प्रियो अल्लाह का से धन न धोरे देशे जन्नू सरकारे और नए कास्ते के बाचा सरकार जनों भालो कास करते पारे ये बंगे जाती जनों चोरी चुबान हो शकोले जन्नू दुआ हो भी एक्टो दोड़ो विशाल महाफिर जीवने आर पाबो कौनो निश अखोन, आमी आपने देर के बोल बो, नितं तो पिशाब पाए कहना साप ना लग ले, अल्लाह रस्ते मानुष गुलेर कोस्टो दिवे ना आपने तो ठीक पन्ना, बाइरे जाए देखेल मोजो डाकी रास्ता दिया जाई ते ही पर बिन्ना, समस्त रास्ता बढ़ती मानुष जान कोई, मानुष पढ़ाया, मानुष जगे ये जवाब सब भी आजुबी, कुर्सन ना हाथों से कुर्सन ना जे लोग गुली हाथों से कर लें शुद्ध ये लोग गुली जो दी भोर गुलो दी तो इस्ता मेरे पल्ला है ताहोली कहीं तो शाहौ कहीं तो शाहौ तो शुत्रंगे हाथ ऊंचा बार विश्वास कतो खानी करूं आज के कुर्ते पारी तैने पारी की ना विश्वास कुर्ते पारी की ना अल्लाह पक को हिक दिन जोरे आठ जोन अमुस्तिम भाई इस्लाम को मुल्क करने जुलेसे चल। 
প্রেরিত রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি এক তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি তার প্রেরিত রাসুল তোমরা সবাই বলো আসসালাম আলাইকুম দাঁড়াও 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 আমার বন্ধুগণ এই যুবক ভাইয়েরা এবং পর্দা আলালের ওই কয়েকজন বোনেরা এরা ছিল মুশরিক এই মুহূর্তে কলেমা পড়ার পর তারা হয়ে গেল আমাদের তাওহিদ পন্থী ভাই এবং বোন বলেন আলহামদুলিল্লাহ রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন কোন কাফির কোন মুশরিক কালেমায় তৈবা কালেমায় শাহাদাত অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে মুখ দিয়া উচ্চারণ করে তাহলে তার পেছনের জিন্দিগির সমস্ত গুণাখাতা আল্লাহ পাক এমন ভাবে মাফ করে দেন যেমন নিষ্পাপ সন্তান মায়ের পেট থেকে আসে ওই রকম আল্লাহ মাসুম বানায় দেন এই মুহূর্তে মাসুম বেগুনা এই নতুন তৌহিদি ভাইদেরকে আলিঙ্গন করে আমি তাদেরকে ইসলামে স্বাগত জানাচ্ছি